俨然成了一个打卡地了。他们是七十多公里过来的，恋恋不舍啊，还在陆续的拍。我看到房子很漂亮，想过来参观一下。好好，你慢走。好，能带我参观一下吗？啊，可以稍微稍微走一下，可以。可以啊。好好好。好的好的，知道您比较忙。啊，一等一下，还有还有还有还有一些客人要来了。还有一些客人要来是吧？挺忙的。呃，您是什么初衷打造这片园子的？我跟你讲，这个我们这里是闽南嘛，嗯,嗯、啊、所以这个这这里两两种风格两相结合的。啊。那底下。嗯，里面的结构啊，里面的整体的结构是我们闽南的古大厝，哦，啊，另外呢，啊，色彩是徽派的，嗯嗯，啊，安徽安徽特色就是，拿拿黑瓦白墙，嗯嗯，另外我们闽南大多数是用石雕，对、嗯嗯，我这里里面用的都是砖雕，也是拿徽派的风格嘛，等于是这里的所有的东西都是林老师自己设计的，还有这个亭台楼阁，这些传统文化，你看这是不是安之田？看到。啊，这是庄子的话嘛。听到人说话，他就跑来了。你看，听到声音就过来了。嗯、啊、嗯，整个就就游过来了。对、啊。哇，那个上面那个竟然是可以随风吹动的。啊、都可以走，都风风吹走走。对，这个才好呢，这个设计才好呢。对。鲤鱼、锦鲤。哇，好大一条这个。那个乌龟。啊，在那里。露出了头啊。啊，一步一步往前游的。然后我看到您这边也全部都是盆景啊，这些盆景那很难得的，这个叫固固石盆景，固在石头上。哦，固石，它就是融合到石头上面去了，啊、长在石头上面去了。这个这个是单纯人工买卖了，这个要天然的，啊、嗯，天成地久，很人人工打造，像像这样的。嗯嗯。你要在石头里面生长，嗯，好出来以后生长的很好，所以这个名字叫“夹夹缝求生”。可遇不可求的。你看这个是可遇，都是可遇的。嗯，这个叫抗压。抗压。你看，这是承重。啊、哦。石头压下去，你看。还有更更更更难得的是这个吞食，吞食，你看。吞食。吞食。啊、哦。那这个石头让它打。它把它吃进去了，意思。啊、不会不会不会不会跌跌下来，你看。嗯嗯。它它吞到这里面了。嗯。从年轮看得出来。年轮看得出来，你看要好几年呢、啊，才能能够生长这么一点点。你看这个看到都，这个啊快小一百一百年左右啊。这个也是石头。这个也是都都都包进去。这个包住了。对啊。六百年。对啊，不不是啊。啊，一百左右年。一百多年。对啊。林、哦、老师这里宝贝太多了，您这里主要收藏当地的还是全国各地的都有？这个全国各地的，都是比如都是盆景。盆景。盆景和那个根雕比较多。嗯嗯这些都是各各式各样的酒瓶，酒瓶，对，这一库里都还酒多，原装酒都在。哦，原装酒啊，原装的，这个这个是二零零八的百家奥运会的的纪念酒，茅台的二零零八的，里面还有酒。那边那一个是茶艺表演馆，我们我们安溪的铁观音，我们本地的书，所以这里叫茶地书香，看到吗？啊，各位安溪本地的书啊，茶地书香。里面是那个集邮的，嗯，集邮馆，邮票，邮票，啊、哦，还有图书，书箱，就这么来的。这个是世界上第一张邮票，是这一张，原件在这里。这个就是真啊，正正理八经的黑边水，中哪个是世界上的第一张邮票？第一张邮票啊，它一路一路的演变啊，哦、所有的。啊，这个大龙邮票，我们中国的第一张邮票。这是中国的。啊，大龙邮票，这三张就是大龙邮票。您还有真迹啊！这这张张后来后来，机油公司啊，纪念几百周年有啊啊啊，这个纪念票，哦、纪念票啊、哦。还有还有最难得的就是那个祖祖国山河一片红，看到嗯嗯。好、啊，这些都是珍贵的邮票，所以为什么珍贵？这里边都有介绍。嗯嗯嗯。还有国票，国票是黄票黄永利啊，啊，黄永利设计的。黄毛玉他是本身就是一个大书大雅、本事不光的传奇式人物、嗯，这些都是他的真迹的版画，这些版画是他的真迹，全部是真迹，真迹那个是真迹，他这些版画不止，呃不止一张啊，版画这个他纪念他一百岁啊，可是花行了一百套，嗯、我这、哦、我这里是第第五十九啊五十九套，你看都都编好，这第五十九套。
，这个茶室配上那种古风的汉服，非常好看的。又来客人了是吧，林老师啊？啊，上面上面的两间稍微看一下。好好好。人家这一间是怀旧怀旧馆，怀旧馆啊。哇，天哪！这个是以前是放电影的啊，电电电影胶片，电影胶片，留声机，都是老老老电影。啊、哦，天哪，电话机，啊，那个民国时期的，啊，然后这个这个是这一张这一张床是清朝末期的，清末的，啊、清末的这一期，西方文化已经开始影响我们中国了，嗯，这个是中国的，中国的图案，这个是西方的图案，看到吗？哦，西洋，这个柱子也是这样，这个是中国的。嗯，后面这个是罗马柱，也是罗马柱就西式了，这是中西合璧的。嗯嗯，那这种也是我们当地的名。这个是不是这个是江浙一带的？江浙一带的啊，这浙江东洋的。东洋的，这个特别豪华，看起来。它那一些是让人家来拍摄用的，人家自己要要照相的时候，那一些啊，唐风、日本风格的那个枯山水，枯山水啊，对，好多人不懂啊。黄玉华村是那。全是三三个上海的大画家来啊，进来的时候在这里三季光才走进来。他说，黄玉华是说我们中国近代艺术界的那不可超越的一座大山，就这样说的。好多名人都是他的学生啊，潘天寿啊，还有这个丰子恺的，都是他的学生。这些都是啊，在艺术界很出名的人啊。嗯。所以他们从风流才子到一代高僧。因为这些都是他的他的作品，嗯、他的书信、嗯，他的作品，他先生的作品，就这些好多都是。我发现您这个用一个盆景就做出了一个一幅画一样。这个要挂壁盆景，挂在墙壁上的挂，这些都是。好有创意的。好、哦，你看这个高山流水。嗯嗯。这个博雅。嗯，国学展示。这些都是跟我们啊国家的历史连在一起。嗯，比如说这个明朝先是连迁的，嗯、这个这个原件不在我们中国啊，我们哪国家历史博物馆一个跟我是同一批的、啊，它原件是在哪里的？大英大英博物馆，在大英博物馆。马老。对啊，啊、哦，那一个是这两个是马老的，嗯，还有这些都是跟中国历史连在一起。这个原件是在故宫博物馆，这个是记载有首都的搬迁。首都要是从那个南京，古时候叫天津，那搬迁到北京去。第一个，那第一个朱棣皇帝第一个搬搬迁去的就是这一个，这个炉。更可贵的是那一个，那一个何尊从此有了中国，这个叫何尊吗？尊。何尊从此有了中国吗？嗯。为什么？因为在何尊里面有记载了中国两个字，就这两个字啊，中国。哦，这两这两个这是什么字体啊？这个这这个是西西周周朝的时候的金文，金文是铭刻在这个尊里面的啊。哦，那这些是拓片，就从这里面拓出来的。拓、嗯、出来的拓片。这里，嗯，见证。哦，在这个里面的。嗯、对。嗯嗯嗯，明白了。哇，所以这些高深、特别深奥的东西，没有人解说，我们外行就只能看不懂的啊。这个火烧延边洋的时候，啊，好多东西都都。被八国联军抢走了，那、嗯嗯啊、这一个还留着一个，啊，这个是复制品，复制品，啊，复制品，因为这两个耳朵是乾隆皇帝亲自设计的，这两个耳朵，啊、哦，这个是摆在圆明园西洋楼里面有一宴会厅叫海宴厅，乾隆皇帝呢，根据海宴宴会的宴跟宴子宴同音、嗯，这两个耳朵是他是燕子一样的形状啊，非常感谢，谢谢林老师打扰您了，好的，拜拜。谢谢